，一共预选十二部、十二个小时关于中国人生活的电影，这在西方引起了巨大的轰动。要看到那个时代，必须看《愚公移山》。伊文斯呢，是荷兰非常知名的导演，整个世界纪录片发展中创世纪的四个人物之一，有人管他叫纪录片之父。拍摄的时候，连海明威都在给他抱着三脚架跟着跑。在二十二个国家拍过电影，但只有一个国家是他反复拍的，那就是中国。用他本人的原话叫：“跟一个国家谈了恋爱。”我就想把他和中国的这段故事讲给大家。他第一次来中国，他就爱上中国。他一九三八年来中国拍的《四万万里的镜头》，你设想一下，从一八四零年。英国的炮舰来到中国，中国军人在国际上是什么样子？从来不敢打仗，他是第一次在国际上展示了中国军人的威严勇敢的形象。训练有素，打硬仗，中国人是敢打的。中华民族每一个钟头的安全，都是前线架势的血肉换来的。很多民众踊跃的参加战争，捐款，战时的中国儿童。还得到了有效的教育。他要用电影改变中国在国际上失语的这样一种状态，这个是有利于国际对这场战争的认识。这个片子呢，在美国一九三九年放映，世界影响力很大，也引起了很大的震动。大概一年多，美国就切断了对日本的钢材出口和石油出口。电影在舆论上肯定是起了一定的推动作用。他是个电影战士，他要用电影这样一个强有力的工具去改变社会。伊文斯本身又是一个共产主义者，他每次来周恩来都要见他。总理说：“其实我们也想拍电影。”啊，伊文斯一听，那我有两台机器，我这台送给你。这就是我们八路军的延安电影团第一台摄影机。愚公刚出来的时候，全世界评价非常高。十二部十二个小时，关于中国人生活的电影，工农兵学商全拍了。西方人看到，哦，中国人原来这么有意思啊！还特别羡慕什么？中国女性地位高，像上海药店的包阿姨，太太在那儿听收音机。上海暖男，男人洗衣服。这个镜头在巴黎放映的时候，一对一对的啊，女孩子们就说。做中国女人太幸福了。愚公拍到的是中国人的公开表情，安东尼的中国捕捉到了一部分私密的表情，中国的两夫表情。要看到那个时代，必须看愚公移山。他们家是很有钱的一个家庭，生意特别好。他十三岁拍了第一部电影，九十一岁离开这个世界，中间的完成了七十多部电影。伊文斯一直很帅，一生有数不清的女孩，一直在全世界到处跑。他不买房，呃，什么财产呢？没有，他就是两个手提箱，随时准备出发。啊，我经常说伊文斯是我的英雄，我就想我做点什么呢？我一八年开始筹备。这片子是四集嘛，每集五十分钟。我们也找到了当年战争中他拍的那个村庄的村民，村庄没了，找街道，把电影中的那些图片打出来。这个人你认识吗？但是这个一条河，还有里边一条小河，上面有两两栋那个小的工厂。我们在无锡。找到当年的两个小姑娘，十三岁，今天都退休了。其中有一个人的命运就改变了，他从一个农村的小姑娘，就变成了很有名的戏剧艺术家。有了一个时间的对比，这就是纪录片特别的一种价值。他总是用拍摄的那个时代最先进的方法去拍电影，尤其是到《风的故事》，他是完全。抛开了那些陈规戒律，那对我触动太大了。拍《风》的时候，他已经八十六了。最后一部电影，他一直想拍一个自传式的片子。冷空出来了，后裔出来了。
。嫦娥和李白是中国的月亮，梅里爱是西方的月亮，他就做成了一个中西的对话，他完全进到了中国文化里，他打文化里热爱这个国家。在电影史一百二十年里，还有谁这么在五十年里为中国拍了十几部电影？没有。我觉得，我们有必要向伊文斯致敬。